ons sien wat ze wonderlijke dingen gaan ons vandaag ontdek hier tussen opa se goed. Uh, so ja, briewe van verwerping van en kritiek teen opa se bewerings, nee dankie, my opa weet waarvan hy praat en jylle het net niks beters om te doen nie. A winbuksie? <laughs> het kan dalke lekker speelding wees. Hmm. Fries om dier, steek jou pote in die licht waar ek hulle kan sien. <laughs> Doe maar ek speel net. Kom hier ou dier. <laughs> oh ja, nou nou, dis die windbuks wat gewysig is om met die kracht van 12 pere te kan skiet. Doe maar my joor, ons krijg ou iets wat veiliger is vir ons gezondheid. O oh ja, hier is van hy lekker chocolade sigarette wat opa altyd van Ivers af saamgebring het. Ek het altyd gespeel, ek is een rechte cowboy met my pakkie sigarette. <laughs> Kom hier, jou lekker ding. En nou begin het my mond brand. O, oh, aarde. Is toe al die tyd recht is, ek reed uit die. Hm? Verzichtig, majoor. Moet slechte gewoontes nie eers begin nie. Wat is hier nou nog? O, nies. O, speelgoed. O, boeken. Ons sal later een bykie daar dier blaai. Maar wat maak hier een nie? Dis nie een van opa Barendse nie. Hmm. Dis die stories wat ma altyd vir my gelees het voor ek gaan slaap het. Ma se pa, die skryver Karel van Rotswegen, het nog die verhale versamel en vertaal en hierdie wonderlijke bundel saamgestel. Die oukie en sy hond op die voorblad het my nog altyd aan my en jou laat dink. <laughs> Die story waar hy dit kom, sy vleende robot karakter, was een groot inspiratie vir my. Maar het weer gesê, die oukie wat so graag geskryver wil word, het daar geinspireer om te wil skryf. Ons moet dit weer bykie lees. Ah. Ook was een encyclopedie wat so baie mense nie wil glo nie. Hier praat hy van troofis. I remember this so well. I was so swept up by everything Grandpa had written about Trufus, the secret island he found guarded by dragons and monsters. Grandpa writes that an evil wizard called Madman Ois is using the island in some kind of world-threatening scheme. Nobody took him serious then, but our young Kevin over there is inspired to prove it all. Kom ek en jy gaan troofis toe, my joor. Dan kan ons vir die wereld wees. And just like that, I threw myself into an adventure that years later I don't know how to get out of. Toe ons in daar die parallele onwerkelijkheid was, het ek geweet die Ivers is een duikbootplan wat ons kan gebruik. Hey, hierdie lyk soos opa sy oorlog maak goeders. Daar is net een persoon teen wie ek dink hy sal wel oorlog maak. Wat is hierdie? Is dit sy oorlogsplan? Laat ons bykie sien. Hmm. O, nee, hierdie is die duikbootplan. Ja, maar... Lijk so ingewikkeld. Lijk of opa sy bedoeling was, die ding moet soos een missiel onder die water kan trek. Dis toch te gevaarlik. Ons sal mos verongeluk as die ding teen een te verskrikkelijke hoge snelheid beweeg. Ek dink ek sal hierdie ding baie kan vereenvoudig, wat ons baie sal spaar ten opzichte van koste en tyd. Hm? Nou, waarvoor is jy nou skielik so bang? Is dit ook vir die spook van Barend Soef Arend, wat hulle sê nog steeds sy goed hier onder in die kelder oppas? <laughs> Toe maar, ek glo opa is ons goed gesind. Hmm, was dit nou eerst bykie genoeg vir jou? Kom ons loer nog net so laaste keerkie wat die is. Opa self? Hmm. Kom ons gaan begin met ons duikboot plan. Wel, daarom weet ons nou wat dit ook is wat so stink hier onder. Maar dat nog altijd is dode muise. Sy wil ons al lang al hierdie kelder dier toe maak en het in die badkamerkas omskeer.
Mēs jau ir man. Man esi spilkinis, bet tevi strāts spildā for Atmos Aids One. Tie strātas mums nav gan plats, un tie mēs mums spildi. Al niemand dan tus aghur sa ka klein kan at is ni. Ha kan ni ver vato motel antefan. Ma ruko mēs ale jau frontuerlikaid. Var es ale auers dan. En dit was een baie goeie vraag. Maria Moronki vertel vir Isadora hoe sy nou die laaste tyd kos gee en sorg vir het lompkinders wie sy ouwers skielik vermis geraak het. Maar haar middele en ruimte is te beperk om het vol te hou. Hulle eet haar uit die huis uit, maar Isadora het een plan. Wat van een kleederskool? Ons begin een kleederskool en dan kan ons die kinders daar aansit. Ons omskep een gebouw en een kleederskool en dan kan ons geld vraag om ook na ander mense sy kinders te kyk. Man, is dit nie een baie goeie plan nie? Die kinders is baie opgewonde oor die nieuwe verwikkeling nie. Is graag van paar dat ons sy tekenboord mag gebruik waarop hy sy veende vaartuie ontwerp? Nou kan ons een oordentelike duikboot plan teken. Maar ek moet sê, ek voel al vir die keer of ons nie rarig veel van een plan nodig het nie. Ek onthou nog hoe ons alles die vorige keer gedoen het. Ek sal makkelijkie ontdekker uit my kop uit kan bou. Ek is amper nie eerst lus om alles nou eerst weer op papier te moet vervat nie. Maar nou ja, indien ons het so nodig kry, het ons daarom nou hierdie sketsies om ons te herinner. Kijk wat het ek vandag klaargemaak, majoor. Nou kan ons net morgen al die materiale in Pase Stoor gaan kry en dan bou ons om. Ach, nee. In hierdie werkelijkheid is Pase Stoor nou glad nie so vol goeders wat mens kan gebruik om een duikboot van te bou nie. Ek het vanochtend rondgebel om een idee te vorm wat die prijse is van die goed wat ons gaan nodig hee as ons het so aankoop. Dit was maar een ontmoedigende oefening, maar... Kom ons stel een raam op. So ja, daar is ons lys van voorsiene kostes. Wat sê die berekenaar? Wat kost het in totaal? 600 plus 300 Plus 850 200 Plus 450 150 75 500 1000 Is gelijk aan So ja, daar het ons ons finale raming Asse So ja, dis wat ons duikboot ons gaan koos Wat denk jy van die bedragie? Ik ben 